നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രായമായവരിൽ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് തിമരം അഥവാ കാട്രാക്ടർ എന്നുള്ളത് ഇതിനുള്ള ചികിത്സയും ശസ്ത്രക്രിയയും കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ലൈവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് തലശ്ശേരി കോംപ്ലസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ചീഫ് സർജനും മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ ശ്രീനി അടക്ലോൺ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ പ്രായമായവരിൽ പല കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് ഏതൊക്കെയാണ് കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് ബോഡിയിൽ പ്രായം വെക്കുന്ന മാതിരി ഏജിങ് ഉള്ള മാതിരി തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ചെറുതാണെങ്കിലും അതിൽ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലെ നേത്രപ്പാട്ടിലും ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കണ്ണിൽ കാണുമ്പോൾ ബ്ലാക്കായിട്ട് കാണുന്ന ഏരിയ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് ഫുൾ സുതാര്യമാണ് അത് നേത്രപ്പാട്ടിലും അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു കേട്ടൺ ഉണ്ട് ആയിരസ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ലെൻസ് അപ്പം ലെൻസ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഫിലിം പണ്ടത്തെ ക്യാമറയിലെ ഫിലിം മാതിരിയുള്ള ആ ലൈക്ക് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് റിട്ടണ ഇതിനെല്ലാം പ്രായത്തിൽ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം നേത്രപടലത്തിന് അതിന് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളുണ്ട് എൻഡോത്തില്യൽ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാലായിരം കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു എഴുപത് വയസ്സ് എൺപത് വയസ്സെല്ലാം ആകുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടൂ ടൂ തൗസൻഡ് വരെയെല്ലാം കുറയും അപ്പം അത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സർജറി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി കുറയുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് വരും അതിൻ്റെ ബാ ബാക്കിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെൻസ് ജനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലെൻസ് ഫുൾ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണ് പ്രായം ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ മുടിയെല്ലാം നരക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 വരും ആ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇപ്പം കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിലും ഇപ്പം എൻ്റെ കണ്ണിൽ എൻ്റെ മോനിപ്പം മൂന്ന് വയസ്സ് അവനിലേക്കാൾ എത്രയോ ക്ലാരിറ്റി കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം പക്ഷേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാത്തൊരു അവസ്ഥ വരുന്നതാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ സുതാര്യത കുറഞ്ഞ് വരുന്നൊരവസ്ഥയാണ് തിമിരം അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിൽ പുറകോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ റെട്ടിന റെട്ടിനയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം ഒന്ന് ഈ പ്രായത്തിൽ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അത് മുഖ്യമായിട്ടും പറയാവുന്നത് ഒരു ഏജ് റിലേറ്റഡ് മാക്കുല ഡിജനറേഷൻ പ്രായത്തിൽ വരുന്ന ഈ മാക്കുല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ റെട്ടിനയുടെ ഏറ്റവും ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അതിൽ അതിന് ഈ ലൈറ്റിനെ സെൻസ് സെൻസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് മാക്കുല ഡിജനറേഷൻ അത് കൂടാതെ പ്രായമാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബോഡിയിലെ പ്രഷർ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റസ് പ്രമേഹം അപ്പം ഇതെല്ലാം വരുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടും ഈ റിട്ടനയിൽ ചേഞ്ചസ് വരാം ഇത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് അനീഫ് ആണ് ഞാൻ തിമിരത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ചോദിച്ചോളൂ സാർ ഹലോ സാർ നമസ്കാരം ആ നമസ്കാരം സാർ സാർ ഞാൻ ജൂലൈയിൽ ഞാൻ തിമിരത്തിന് ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തതാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ അസ്വസ്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് ഈ പീള കിട്ടുന്നത് പോലെ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ മാതിരി ഉണ്ട് സാറെ എത്ര വയസ്സുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അമ്പത്തേഴ് വയസ്സ് അമ്പത്തേഴ് വയസ്സ് ഒരു രാവിലെ എണീക്കുമ്പം കണ്ണൊട്ടി കിടക്കുന്ന മാതിരി എന്തോ മണ്ണ് തരികൾ കിടക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട് ആ കറക്റ്റ് 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 സാർ അതുമാതിരി ഉണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അഗർവാൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നൈയിലാണ് ചെയ്തത് വീണ്ടും ഞാൻ പോയിരുന്നു അവർ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഒഴിക്കാനായിട്ട് ട്രോപ്പ് തന്നിരുന്നു ആ ട്രോപ്സ് ഒഴിച്ചു വീണ്ടും ഇത് തന്നെ സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി അത് കെട്ടി കിടക്കുന്ന മാതിരി തോന്നുന്നു ഇതില് കാഴ്ചക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം കാഴ്ച മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കാഴ്ച ഉണ്ട് സാറേ കാഴ്ച ഉണ്ട് അപ്പം ഓപ്പറേഷനില് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഐശ്വര്യ ചോദിച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രായമാവുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരാന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ഒന്ന് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം വണ്ടി ഓടുന്നതിന് ഗ്രീസിലോട്ട് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യൂലേ അതേമാത
കുറച്ച് സബ് ഓപ്റ്റിമലായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ ആവാം അളവിന് കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പം എനിക്ക് എനിക്കിഷ്ടം പോലെ കണ്ണുനീർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ വായിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു അതിന് പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണ്ണുനീരിൻ്റെ ആ ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത കണ്ണിൽ ആണ് ഇത് കൂടുതൽ മറ്റേ കണ്ണിലില്ലല്ലോ മറ്റേ കണ്ണിലും കുറച്ചുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം സർജറി ഒരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ വരെയുള്ള ഒരു ഒരു മുറിവിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ക്ലിയർ കോണിയൽ എല്ലായിട്ടാണ് ഇതാക്കുന്നത് ഒരു എന്താണ് നിണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറച്ച് സെൽസിന് ഒരു നാശം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതൊരു ഫ്ലാറ്റായി വരുവാൻ ചിലപ്പം കുറച്ചും കൂടി താമസം പിടിക്കാം അപ്പം ഇത് പലരും പറയും ഇങ്ങനെ ഞാൻ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണും കുറച്ച് കഴിയുമ്പം എൻ്റെ കാഴ്ച മങ്ങലായിട്ട് വരുന്നെല്ലാം പറയും അപ്പം ഇതും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരിയുള്ള ആ ഒരു പിള കിട്ടുന്ന മാതിരിയെല്ലാം അത് കണ്ണുനീരിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന് ആ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഇപ്പം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇപ്പം എറണാകുളത്ത് ഒരു വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒഫ്തമോളേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഈ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രോപ്സ് പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ണിലേക്ക് ഒഴിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഐ ആണ് ഇതിൽ ഇതാ വരുന്നത് ഒന്ന് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഇതിന് ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഐൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂട്ടുന്ന സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ പോളകളുടെ നമ്മുടെ കണ്ണ് പീല് വരുന്നതിൻ്റെ റൂട്ടിൽ കുറച്ച് മീബോമിൻ ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് അത് ഒരു 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 ഓയിൽ പരുവത്തിലുള്ള ഒരു സെക്രീഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ഓയിൽ ഈ വെള്ളം മാതിരിയുള്ള കണ്ണുനീരിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ആവിയായി പോവാതിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേമാതിരി വരാം അപ്പോൾ ഒന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ഈ തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിക്കുന്നത് കൂടാതെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും രാത്രിയും ഒന്ന് തുണിയോ അതോ പഞ്ഞിയോ തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂട് പൊള്ളുന്ന ചൂടല്ല അത് പിഴിഞ്ഞ് കണ്ണ് അടച്ചു വെച്ച് ഈ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ സുറുമ എഴുതിയോ ഐ ലൈനർ ഇടുന്ന ചെയ്യുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒന്ന് ചൂട് പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രന്ഥികളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവരൊരു ഓയിലിന് പകരം ഡാലിൻ്റെ പരുവത്തിലാവുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് അത് ഓയിലിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ വരും അതുമാത്രമല്ല ഈ ഗ്രന്ഥികൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരും ഒരു 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 മാസം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ അവർ തരുന്ന ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഡ്രോപ്സ് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 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 എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എങ്കിലും ഭേദമായി വരും വിളിച്ചിരുന്ന നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ നമസ്കാരം പറയൂ എനിക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു കുറച്ചു നേരം ഒരു മംഗലുണ്ട് കണ്ണത് മദ്യപാനശീലം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കോ മനസ്സിലായില്ല മദ്യപാനശീലം ഉണ്ട് പുകവലി ഉണ്ടോ പുകവലി ഇപ്പൊ കുറച്ചിരിക്കാണ് എന്നാലും ഉണ്ട് അല്ലേ അല്ല ഇപ്പൊ നിക്കോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം മദ്യപാനം കൊണ്ടും മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ലാബിന് എണീക്കുമ്പോഴുള്ള മങ്ങൽ വരണം എന്നില്ല രാത്രി എത്ര മണിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് എണീക്കുന്നത് എണീക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചു മണിയില്ല ഒരു നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് തുറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എത്ര നേരത്തേക്ക് അത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഏകദേശം ഉണ്ടാവും ഷുഗർ പ്രഷർ അസുഖങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇതും ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അഞ്ചു മണിക്ക് എണീച്ചു ആറ് മണിക്ക് ശേഷം പിന്നെ കാഴ്ചക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഇല്ല പിന്നെ കണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഒരു എണീച്ച ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കണ്ണട ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ 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 ഇതിൽ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമുള്ള
ഈവൻ നിക്കോട്ടിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിക്കോട്ടിക്സ് പാച്ചസ് ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതും കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു 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 ഹെൽത്തിനെ തീർച്ചയായും ബാധിക്കും വേറൊന്നും ഇപ്പം മദ്യപാനവും പുകവലിയും ഏതാണ് കൂടുതൽ കണ്ണിന് ഹാംഫുൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പുകവലിയാണ് കൂടുതൽ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈവൻ കഴിയുന്നതും ഈവൻ നിക്കോട്ടക്സിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടി കഴിയുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നതും ശ്രമിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഭേദം പിന്നെ വേറൊന്നും ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം കുറച്ച് ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് മങ്ങലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ആവാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ രാവിലെ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഏഹ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒന്ന് വിത്ത്ഡ്രോൾ വന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭേദമാവും വിളിച്ചിരുന്ന നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൻ ഇടവേളയാണ് ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഈ തിമിരത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തിമിരത്തിന്റെ മുമ്പ് കാലത്ത് തിമിര ശസ്ത്രക്രിയയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഴ്ച മുഴുവനുമായിട്ടും പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ സർജറി ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് സർജറി ഒന്നും ഇത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാത്തിരുന്നിരുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഈവൻ കുറച്ചും കൂടി ഏർലിയർ സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഈ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു എൺപത് ശതമാനവും ഒരു മങ്ങൽ അനുഭവപ്പെടലാണ് അത് ഗ്രാജുവലായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർക്കോ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സി ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ലെൻസിൻ്റെ ആ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് സബ് ക്യാപ്സുലൊക്കെ അട്രാക്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവ കുറച്ച് തിമിരമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ലൈറ്റ് അതിൽ തട്ടിയിട്ട് സ്പ്രെഡായിട്ട് ഗ്ലെയർ വരും സോ ഇനീഷ്യൽ ഒരു 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 സിംറ്റം ഗ്ലെയർ ആണ് പിന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം വൈകുന്നേരം വിളക്ക് കൊളുത്തി വെക്കുക എന്നെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും വലയങ്ങൾ ഇപ്പം ലൈറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു കളർ ഹെയ്ലോസ് എന്ന് പറയും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മങ്ങൽ അനുഭവപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ അല്ലാതെ വേദനയോ ചൊറിച്ചിലോ വെള്ളം വരലോ ഒന്നും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതല്ല ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് കോഴിക്കോട് തിരുവമ്പാടി ചോദിച്ചോളൂ കണ്ണിന്റെ പോളേന്റെ അടിയിൽ ഒരു പാട പോലെ വന്നിട്ട് കണ്ണ് നല്ല ചോപ്പോ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വീഴ ഒരാഴ്ചയായി അപ്പൊ ഞങ്ങള് എനിക്ക് എനിക്കല്ല എന്റെ പാപ്പന് വേണ്ടി പാപ്പന് ആദ്യം ഒരു വയറ്റിന്റെ അടിയിൽ ഒരു മുഴ ഉണ്ടായിട്ട് ക്യാൻസർ ചെയ്യുന്ന അത് മാറ്റി കീമോ ഒക്കെ ചെയ്ത് അപ്പൊ അത് രണ്ടു വർഷം ഒന്നര വർഷത്തോളായി അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ കോളേജിലേക്ക് സീറ്റ് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ ക്യാൻസർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോളേന്റെ അടിയിൽ അതേപോലെ വേറൊരു വെള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു തടിപ്പ് പോലെ വന്നതാ ഇത് ഇത് മുഴ മാതിരി തന്നെയുണ്ടോ ഇല്ലല്ല ഇത് നീളത്തിന്റെ ഒരു തടിപ്പ് പോലെ ഒരു അങ്ങോട്ടേക്ക് വരേണ്ട സാധ്യത ഇല്ല ഇല്ല ഇത് ഒരു കെലേസിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹോഡിയോളം എക്സ്റ്റാൺ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാവാനെ കണ്ണിന് വേറെ ക്യാൻസറുകൾ വരാം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വയറുള്ള ക്യാൻസർ കണ്ണിന്റെ പോളയിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തരത്തിലും വറി ചെയ്യേണ്ടതില്ല അത് നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒന്നല്ലാതെ പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടാണോ ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ലിപ്പിഡ്സ് ഈ ഞാൻ മിബോമിൻ ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ നിന്ന് ബേസിക്കലി ഒരു ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പ് ഇതാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പം അത് ഇപ്പം ഒരു 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 സഞ്ചിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഓയിൽ കട്ടി ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൗത്ത് അടയും മൗത്ത് അടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ നിന്നുള്ള സെക്രീഷൻ പുറത്ത് വരാൻ സ്ഥലമില്ല അതിങ്ങനെ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ വരും സോ അതാണ് ഇപ്പം ഇവർ ഇവർ പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഹോഡിയോളം എക്സ്റ്റാണ് വരാം അത് അത് നീരുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ പിന്നെ ഒരു കട്ടിയായിട്ട് വരും അതൊരു കെലേസിയോ എന്ന് പറയും അത് ചൂട് പിടിച്ചെല്ലാം നോക്കാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു കട്ട് എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ സെക്രേഷൻസ് എടു
എന്റെ കണ്ണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ലെഫ്റ്റ് ഐക്ക് ന്യൂക്ലിയർ കാറ്ററാക്ട് ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അതപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇല്ല മങ്ങിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും തോന്നുന്നില്ല ഇല്ല പെട്ടെന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഒരു തിമിരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ബാംഗ്ലൂരാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ കണ്ണട മാറ്റി തന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കേരളത്തിൽ കാണിച്ച ന്യൂക്ലിയർ കാറ്ററാക്ട് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടു മൂന്ന് അങ്ങനെയല്ല മാഡം ഇതിപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ തിമിര ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം എന്നില്ല നിങ്ങളെക്കാളും കുറവുള്ള കാട്രാക്ടർ ഉള്ള ഒരാൾക്കും അത് അവരുടെ അവരുടെ ജോലിയോ ലൈഫിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യണം ഇപ്പം പേഷ്യന്റിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ നമ്മളുടെ ഇൻഡിക്കേഷനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പം പേഷ്യന്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർജറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ കാട്രാക്ടർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം സർജറിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് വീണ്ടും കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുവോ എന്നുള്ള പേടിയാ ഇല്ല 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 നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ വിളിച്ചേന്ന് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഈ തിമിരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സിംറ്റംസ് എന്താ അനുഭവങ്ങൾ അപ്പം ഇവർ ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ നിന്ന് വിളിച്ചവർ പറഞ്ഞ മാതിരി അവർ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു ഒരു സ്ലിറ്റ് ലാമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒഫ്തോമസ്കോപ്പിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻ ഡയറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ അതിങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല സ്ലിറ്റ് ലാമ്പിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പറഞ്ഞ ന്യൂക്ലിയസ് ക്ലോറോസസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏ ന്യൂക്ലിയസ് ക്ലോറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ലെൻസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നടുഭാഗത്ത് ഏ ന്യൂക്ലിയസിൽ അത് അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് സബ് ക്യാപ്സുലർ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇതിനൊരു ആവരണമുണ്ട് ലെൻസിനൊരു ആവരണമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മുന്തിരിങ്ങക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ചെറിയ തിൻ കവർ മാതിരി അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് സബ് ക്യാപ്സുലർ കാട്ടെ ഒന്നുമില്ല ഇതിൽ വേറെ റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ലിറ്റ് ലാമ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ചികിത്സിക്കാതിരുന്നാലുണ്ടാകാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്നല്ല റെഗുലർലി ഇപ്പം ഇത്രയും ജനങ്ങൾ അവയറായി ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആയി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും ഈ തിമിര വർദ്ധിച്ചിട്ട് ഗ്ലോക്കോമ വന്ന് ഗ്ലോക്കോമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ പ്രഷർ നോർമൽ ഒരു ലെവൻ ടു ട്വൻറ്റി വൺ മില്ലിമീറ്റർ മെക്കറിയാണ് കണ്ണിനുള്ള പ്രഷർ അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് പ്രഷർ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഐ ബോൾ ഐ ബോളാണ് ഐ ബോൾ ബോളായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബലൂണിലുള്ള എയർ പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബലൂൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഐ ഇത് ബോളായിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു പ്രഷർ വേണം ഈ പ്രഷർ കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ണിൽ നിന്നും ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഒരു നാടിയുണ്ട് ഒപ്റ്റിക് നർവ് അതിന് പ്രഷർ വന്ന് കാഴ്ച ഇപ്പോൾ കണ്ണ് നന്നായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നെർവ് പോവുകയാണെങ്കിൽ കാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം തിമിരം ചെയ്യാതെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫേക്കോ ലൈറ്റിക് ഗ്ലോക്കോ ഫേക്കോ മോഫിക്കോ ഓക്കോ അത് ടെക്നിക്കൽ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പം സർജറി ചെയ്യാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് പ്രഷർ കൂടി അത് ഗ്ലോക്കോമ വന്ന് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമാണ് ഛർദിയും പക്ഷെ വിനി ഇനീഷ്യലി ഛർദിയായിട്ടെല്ലാം തലവേദനയും ഛർദിയെല്ലായിട്ട് അവർ പോകുന്ന ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും അവരായിരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലാവുന്നത് അത്ര അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്ക് അവസ്ഥ വരാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ സർജറി ചെയ്യും അതിന് സർജറി തന്നെ അതിന് ഇതുള്ളൂ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും
കാഴ്ചക്കുറവ് അവർക്ക് രണ്ട് കണ്ണിലും കാഴ്ചക്കുറവ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഒരു കണ്ണിൽ കൂടുതൽ കാഴ്ച രണ്ട് കണ്ണിലും ഒരേ രീതിയിലാണോ അവർ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പരിശോധിക്കാം ഒരു ഉമ്മയുടെ ഒരു കണ്ണ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു കണ്ണിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാഴ്ചക്കുറവ് ഉണ്ടോ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് മാതിരി ചിലപ്പോൾ ഒരു കണ്ണിൽ തിമിരം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ട് മറ്റേ കണ്ണിലെ കുറച്ച് കാഴ്ച കൊണ്ട് അതുമ്മ നടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ചെയ്യാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വരാനുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളെ കണ്ട ഡോക്ടർ തൽക്കാലത്തേക്ക് തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിച്ച മാതിരി എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറും ഒരു വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്ററാക്ടിനെ സാധാരണ തുള്ളിമരുന്ന് തന്നിട്ട് വിടുകയില്ല ഇതിന് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറണമെങ്കിൽ തിമര ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗവുമില്ല മരുന്ന് ഏത് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിഭാഗമാവട്ടെ ആയുർവേദമാവട്ടെ ഏത് വിഭാഗത്തിലാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും തുള്ളിമരുന്നുകൾ ഒഴിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഈ തിമിരം ഇന്ന് നാളത്തേക്ക് ഫുൾ ആവില്ല തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാവാം ഇത് കൂടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇതിന് ശസ്ത്രക്രിയ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡോക്ടർ അപ്പം ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഈ മാസം ഡേറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഡ്രോപ്സ് എഴുതി തന്നിട്ട് ഉണ്ട് ഡോക്ടർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല രണ്ടു മൂന്ന് മാസമോ നാല് മാസം അങ്ങോട്ട് പോയത് കൊണ്ടൊന്നും നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ധൈര്യമായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ വിളിച്ചേ നന്ദി ഡോക്ടർ പി തിമിരം കാരണം അന്ധത വന്നവർക്ക് ഇതിനുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടോ തിമിരം ബാധക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സർജറി തന്നെയുള്ളൂ നമ്മൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇപ്പം നേരത്തെ ഗ്ലോക്കോമ പറഞ്ഞു ഗ്ലോക്കോമ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ചികിത്സിക്കാതെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ വരുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളൊരു കാഴ്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്യൂസൈഡ് ചെയ്ത ഇൻസ്റ്റൻസസ് കൂടിയുണ്ട് കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ കൂടി ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോഴുള്ളത് അപ്പം അത് ആ അനു അനുഭവത്തിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സംഘടന കേരള സൊസൈറ്റി ഓഫ് അത്തോമിക് സർജൻസ് ഇതിനായിട്ട് ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് സർക്കാരിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ജില്ലയിലും ഇവർ മാത്രമല്ല ഗ്ലോക്കോ ഉള്ളവർ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഏജിലേറ്റർ മാക്കുലറൈസേഷൻ ഡയബറ്റിക് റെഡ്നോപ്പതി റിട്ടൺ ഡിറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും അന്ധത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അവർക്ക് ഉള്ള കാഴ്ച വെച്ചിട്ട് വായിക്കുക ഉള്ള കാഴ്ച വെച്ചിട്ട് ജോലികൾ ചെയ്യുക വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിൽ കുക്കിങ് ചെയ്യുക വീട്ടിലുള്ള സഹായങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസ് അരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതിനെല്ലാം ഒരു റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സംഘടന കേരള സൊസൈറ്റി ഓഫ് അത്തോമിക് സർജൻസ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അടുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാ ചിലവും കെ എസ് ഓസ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് സമയവിടെ പൂർണ്ണമായി തിമ്മറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ചർച്ചകളെ വന്നതിന് നന്ദി താങ്ക് യു